हेलो डियर स्टूडेंट्स आई एम अवतार सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 1.2 ऑफ मैथमेटिक्स हां जी द फर्स्ट टॉपिक है अपने को एक्सरसाइज 1.2 द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की कहंदी है थ्योरम एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक मींस टू से भी किसी भी कंपोजिट नंबर नु प्राइम्स ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਨਿਕ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ 1 ਐਂਡ ਇਟਸੈਲਫ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੈਨ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ 1 ਐਂਡ ਇਟਸੈਲਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦ ਨੰਬਰਸ ਵਿਚ ਹੈਵ ਐਟ ਲੀਸਟ 1 ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਅਦਰ ਥੈਨ 1 ਐਂਡ ਇਟਸੈਲਫ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਦੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ 4 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਐਂਡ 2 ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਨੰਬਰਸ ਵਿਚ ਹੈਵ ਐਟ ਲੀਸਟ 1 ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਅਦਰ ਥੈਨ 1 ਐਂਡ ਇਟਸੈਲਫ 1 ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟਸੈਲਫ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰ ਥੈਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੈਟ ਆਰ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 1 ਐਂਡ ਇਟਸੈਲਫ ਓਨਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ 1 ਤੇ ਇਟਸੈਲਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 2 3 5 7 ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਟਸੈਲਫ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੀ 1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ 280 ਲੈ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 280 ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 280 ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ 2 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ 2 ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 140 ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨੈਕਸਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 2 ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 70 ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 35 ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜੇਕਰ 2 ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ 2 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ HCF ਤੇ LCM ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ HCF ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ LCM ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ 1.2 ਦਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਈਚ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮਸ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਹਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 140 ਨੂੰ 156 ਨੂੰ 3825 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 156 ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 156 156 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 8 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 39 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ 3 ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ 3 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ 3 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 13 ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 1 ਇੱਥੇ 13 ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ 2 2 into 3 into 13 ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 into 3 into 13 ਬਸ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਂਡ HCF ਐਂਡ LCM ਆਫ ਫਾਲੋਇੰਗ ਐਂਡ ਵੈਰੀਫਾਈ LCM into HCF ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ LCM ਤੇ HCF ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰਸਟ ਟੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੇ ਆ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ HCF ਤੇ LCM ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ HCF ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 336 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 336 ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 168 ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ 8 ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 4 ਇੱਥੇ 2 ਫਿਰ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਫਿਰ 2 ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ 3 ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ 7 ਇੱਥੇ 3 ਆ ਗਿਆ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇੱਥੇ 7 ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਕੰਮ 54 ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ 54 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ 54 ਫਰਸਟ ਆਫ 
ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਮਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਉਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਐਲਸੀਅਮ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰਸ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਸਾਰਾ 2 ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ 2 ਆ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ 2 ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 7 ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਾਲਾ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 into 4 3 ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਓਵਰਆਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 3024 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਲਸੀਅਮ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਵੀ ਐਲਸੀਅਮ ਐਂਡ HCF ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਨੰਬਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਲਸੀਅਮ ਤੇ HCF ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਨੰਬਰਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ HCF ਤੇ ਐਲਸੀਅਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਐਲਸੀਅਮ ਇਨਟੂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਲਸੀਅਮ ਇਨਟੂ HCF ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਲਸੀਅਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 3024 ਇਨਟੂ 6 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇਕਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਾਜੇ ਇਹ 8144 ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲਾਅ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਨੰਬਰਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਨੰਬਰਸ ਟੂ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ 336 ਠੀਕ ਹੈ 336 ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ 54 ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 336 ਇਨਟੂ 54 ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ 4 4 1 8 ਓਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ 18144 ਹਨਾ ਸੋ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵਡ ਹੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵਡ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀਅਮ ਐਂਡ ਐਚਸੀਐਫ ਆਫ ਟੂ ਨੰਬਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਨੰਬਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ find lcm and hcf by prime factorization method ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਦੇਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫੋਰਥ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈਂਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 4 
ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ HCF ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ 2 ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਆਪਣਾ HCF ਕੀ ਹੋਏਗਾ 2 3 6 ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਲਸੀਅਮ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮਸ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਆਹ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 2 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 2 4 4 2 8 24 24 15 ਠੀਕ ਹੈ 360 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਲਸੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 360 ਤੇ HCF ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 6 ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ HCF ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦਾ 306 ਐਂਡ 657 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ HCF 9 ਐਂਡ LCM ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੀ ਸੀਗੀ HCF LCM ਕਿਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਨੰਬਰਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਨੰਬਰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ HCF ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9 LCM ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਟੂ ਨੰਬਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 306 ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੈਗਾ 657 ਸੋ ਬਸ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ HCF ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 9 ਠੀਕ ਹੈ HCF ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 9 ਲਿਖਤਾ LCM ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੋ LCM ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਨੰਬਰਸ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ 306 ਐਂਡ 657 306 ਐਂਡ 657 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ LCM ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਹੈ 306 657 ਜਿਹੜਾ 9 ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ 9 ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 306 9 9 3 27 ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ 36 ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 34 ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਸੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ 22 33 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਲਸੀਅਮ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਰ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ HCF ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ LCM ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋ ਬਸ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ
it should be divisible by divisible by 2 into 5 2 into 5 ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ because ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਹੈ 10 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 into 5 ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ 10 ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2 into 5 ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 2 and 5 ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 2 and 5 ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 6 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 6 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗੀ 2 into 3 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਆਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ 2 ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ 5 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਨਾ 5 ਇਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਟ 2 ਤੇ 5 ਦੋਨੋਂ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੇ 0 ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹਨਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਬਜ਼ਰਵਡ ਥੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਬਜ਼ਰਵਡ ਥੈਟ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ 6 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਂਸ 6 raised to power n can never end with 0 for any natural number n for any natural number n ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 6 raised to power n ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ 0 ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ 0 ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਨੇ 10 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਜੇਕਰ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਤੇ 5 ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 2 into 5 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 6 raised to power n ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 into 3 ਹਨਾ ਹੁਣ ਇਹ 2 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ 5 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਦੋਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਵੀ 5 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ 6 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਹੈਂਸ 6 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਐਂਡ ਵਿਦ 0 ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਾਈ ਥਿਸ ਐਂਡ ਥਿਸ ਆਰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਹਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਆਫ 올 ਆਪਾਂ ਰਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਸੀ the numbers which have at least one divisor other than one and itself we jekar one te itself to ilawa vi koi hor inna da divisor aunda then apa ki keh sakde ha vi eh composite numbers ha so apa is question vich ehi show karange theek hai haan ji ta apne kol eh solution de vich apa likhde ha solution de vich first of all apa is term nu show karde ha theek hai 7 into 11 into 13 plus 13 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 13 ਕੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ 13 ਕਾਮਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 7 11 ਠੀਕ ਹੈ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 13 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 77 1 ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 13 78 ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਨਲੀ 1 ਤੇ ਇਟਸੈਲਫ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਲ ਹੋਣ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਆ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੀ ਕੀ
ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ 1 ਐਂਡ ਇਟਸੈਲਫ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਤੇ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆ देयर इज अ सर्कुलर पाथ सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन अराउंड ठीक है एक सर्कुलर पाथ है सोनिया नु 18 मिनट लगदे है उस दा एक कवर करन दे राउंड लगाउन दे व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स रवि दी स्पीड बहुत है ठीक है उस नु 12 मिनट्स लगदे है इस नु कंप्लीट करन दे इफ दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट इको पॉइंट तो उन्होंने स्टार्ट कीता एंड एट सेम टाइम इको ही टाइम ते स्टार्ट कीता एंड इन सेम डायरेक्शन इको ही डायरेक्शन विच कीता आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट हां जी तो आपा दसना भी कितने टाइम बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट ते मीट कीते ठीक है सो so, आपा प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं ठीक है एक बार इस क्वेश्चन नु तो अपने कोले लेट कर लेने हैं भी आ सर्कुलर पाथ है जिथे वो रनिंग कर रहे हैं ठीक है एंड जेकर आपा गल करिए आ वो स्टार्टिंग पॉइंट है ठीक है जिथो दोनों ने स्टार्ट करना क्लियर गल तो हुन दोनों ने सेम डायरेक्शन दे विच स्टार्ट करना ਹੁਣ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਭੱਜ ਲੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਵੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਰਵੀ ਨੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਰਵੀ ਇੱਥੇ 12 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 12 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਰਵੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੀਆ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 18 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਰਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ 24 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਬਟ ਉਸਨੇ ਅਗਲਾ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਰਾਊਂਡ ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ 36 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਰਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ 12 3 36 36 ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ 36 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਰਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੇੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੇੜੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 36 ਮਿੰਟਸ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲ ਜਾਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਜਾਣ ਵੀ ਦੋ ਟ੍ਰੇਨਸ ਆ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀਅਮ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਐਲਸੀਅਮ ਆਫ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਦਾ 18 ਤੇ 12 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ 18 ਤੇ 12 ਦਾ ਐਲਸੀਅਮ ਲੈਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ 18 ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ 18 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 2 2 3 3 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 12 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 2 2 3 ਠੀਕ ਹੈ 12 ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀਅਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਦ ਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਲਸੀਅਮ